नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आई टेक में आपको यह जानकर काफी गर्व महसूस होगा कि भारत ने अपने अब तक के सबसे भारी सैटेलाइट यानी कि जी सेट ग्यारह का फ्रेंच गयाना से एरियन स्पेस रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया है तो चलिए हम इस यान के बारे में जानते हैं आपको हम इस यान के बारे में पूरी डिटेल में समझाएंगे और सबसे ईजी वे में समझाएंगे जिससे आपको इस मिशन के बारे में पूरा पता लग जाएगा आप इस वीडियो को शुरू ऐसी लेकर पूरे अंत तक देखते रहिए ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके तो चलिए शुरू करते हैं के पूर्व तटीय इलाके में स्थित फ्रेंच के अधिकार वाले भूभाग फ्रेंच गयाना के कोरू में स्थित एरियन प्रक्षेपण केंद्र से 5 दिसंबर 2018 को भारतीय समय अनुसार तड़के दो बजकर सात मिनट पर रॉकेट ने उड़ान भरी और करीब 30 मिनट की उड़ान के बाद अपने रॉकेट एरियन पास से अलग हुआ और जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित हुआ यह कक्षा उपग्रह के लिए पहले से तय कक्षा के बेहद करीब है तो कई लोगों के मन में यह सवाल है कि आखिरकार यह भारत को छोड़कर इसको फ्रेंच गयाना से ही क्यों प्रक्षेपित किया गया तो हम आपको बता देते हैं कि कई बार इसरो अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी के जरिए फ्रेंच गयाना के कोरू में भेजता है जी सेट इसका सबसे पहला हालिया उदाहरण है यह इसरो का बनाया अब तक का सबसे भारी उपग्रह था ऐसे में हम कह सकते हैं की विदेशी उपग्रह को ले जाने से जो हमें पैसे मिलते हैं हम फिर वो विदेशियों को दे रहे हैं अगर भारत अपने सारे उपग्रह भेजने में सक्षम है तो फिर ऐसा क्यों होता है तो इसकी वजह है कि दक्षिण अमेरिका में स्थित फ्रेंच गुआना के सबसे पास लंबी समुद्री रेखा है जो इसे रॉकेट लॉन्चिंग के लिए और भी जगह बनाती है इसके अलावा फ्रेंच गुआना एक भूमध्य रेखा के पास स्थित देश है जिसे रॉकेट को आसानी से पृथ्वी की कक्षा में ले जाने के लिए और भी मदद मिलती है जियो स्टेशनरी कक्षा की ऊंचाई भूमध्य रेखा ऐसी करीब छत्तीस किलोमीटर होती है ज्यादातर रॉकेट पूर्व की ओर छोड़े जाते हैं ताकि उन्हें पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए पृथ्वी की गति से थोड़ी मदद मिल सके दरअसल पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है वैश्विक स्तर पर सुविधाओं से युक्त होने रॉकेट के लिए ईंधन आदि पर्याप्त ऐसी वजह है जिसके चलते ही इसरो ने अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन के लॉन्च के लिए फ्रेंच गुआना को एक मुफीद लॉन्च साइट मानता रहा है और इसरो के मुताबिक यह भारत द्वारा निर्मित अब तक का सबसे भारी सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली उपग्रह का एरियन पांच के जरिए सफल प्रक्षेपण हुआ करीब पांच किलोग्राम वजन के साथ जी सेट का निर्माण इसरो ने किया है यह इसरो द्वारा निर्मित सबसे ज्यादा वजन वाला उपग्रह है क्योंकि इसरो के पास करीब चार टन वजनी सैटेलाइट को भेजने की क्षमता है लेकिन जी सेट ग्यारह का वजन छह टन के करीब है जी सेट ग्यारह अगली पीढ़ी का हाई ट्रोपुट का संचार उपग्रह है इसका विन्यास इसरो के आई सिक्स के इर्द गिर्द किया गया है उच्च क्षमता वाला यह थ्रोपुट संचार उपग्रह हर सेकंड सौ गीगाइट से ऊपर की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देगा और साथ ही हाई क्वालिटी टेलीकॉम और डीटीएच सेवाओं में भी अहम भूमिका निभाएगा और आपको हम यह भी बता दें कि यह पंद्रह साल से ज्यादा समय तक काम आएगा एजेंसी ने यह भी बताया है कि जी सेट ग्यारह के एरियन पांच ऐसी अलग होने के बाद कर्नाटक के हासन में स्थित इसरो के मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी ने उपग्रह का कमांड और नियंत्रण अपने कब्जे में ले लिया है एजेंसी के मुताबिक जी सेट बिल्कुल सही जा रहा है जी सेट ग्यारह को जियो स्टेशनरी कक्षा में 74 डिग्री पूर्वी देशांतर पर रखा जाएगा और उसके बाद दो सौर एर और चार एंटीना रिफ्लेक्टर भी कक्षा में स्थापित किए जाएंगे कक्षा के सभी परीक्षण पूरे होने के बाद उपग्रह काम करने लगेगा इसरो के मुताबिक जी सेट ग्यारह भारत की मुख्य भूमि और द्वीपीय क्षेत्र में हाई स्पीड डेटा सेवा मुहैया कराने में मददगार साबित होगा उसके के बैंड में बत्तीस यूजर बीम है जबकि के ए बैंड में आठ हब बीम है यह उपग्रह भारत में सोलह जीबीपीएस डेटा सुविधा मुहैया करा सकेगा आपको हम यह भी बता देते हैं की इस श्रेणी में जी सेट ग्यारह तीसरा उपग्रह है इससे पहले दो उपग्रह और भेजे जा चुके हैं जो कि हैं जी सेट और इनसेट और यह इनसेट है जी सेट सेटेलाइट से ज्यादा स्पीड देगा और आपको हम यह भी बता देते हैं कि इसी क्रम में अगले साल इसरो जी सेट बीस भी लॉन्च करेगा और आपको हम यह भी बता देते हैं की जी सेट ग्यारह इसी साल मार्च अप्रैल में भेजा जाना था लेकिन जी सेट सिक्स ऐसी मिशन के नाकाम होने के बाद इसे टाल दिया गया था उनतीस मार्च को रवाना किया गया जी सेट सिक्स ऐसी सिग्नल लॉस की वजह ऐसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में गड़बड़ी हो गयी थी और ऐसी आशंका थी कि जी सेट ग्यारह में यह दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है इसीलिए इसकी लॉन्चिंग को रोक दिया गया था इसके बाद इसके लिए कई टेस्ट किए गए और पाया गया कि सारे सिस्टम ठीक हैं। तो आई होप आपको इस मिशन को सुनकर काफी गर्व महसूस हो रहा होगा क्योंकि ये मिशन है ही ऐसा क्यूँकी भारत ने पहली बार इतना शक्तिशाली उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा है और आपको हम अगर रियल एग्जाम्पल दे के समझाए तो यह उपग्रह 200 हाथियों के बराबर है तो आप सोच ही सकते होंगे कि यह मिशन कितना मुश्किल था परंतु इसरो ने इसे कर दिखाया और यह हमारे लिए सबसे ज्यादा गर्व की बात है तो इस मिशन को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें तो वो भी जान सके कि इसरो ने कितना अच्छा काम किया है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें
और आप हमारी कोई भी वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे और इससे आप हमारी YouTube फैमिली में भी शामिल हो जाएंगे तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू